friends so innikana video enna nu pathina epdi engineering paper easy clear pandrathu ana nest paper okay so indha adha pathina or detailed video dhaan or knowledge step okay vaan knowledge step follow pannunga enna knowledge step follow pannunga kandippa engineering paper easy clear pandrathu okay so first step enna pathina engineering paper easy clear pannalam okay vaan so indha video ungalku useful ah irundhuchu appadina like pannunga share pannunga comment pannunga friends ellarkum share pannunga okay vaan so friends indha video ungalku useful ah irundhuchu na kandippa engineering paper easy clear pannalam okay vaan so indha video ungalku useful ah irundhuchu na kandippa friends ellarkum share pannunga ena ellarume engineering paper clear pannanum okay vaan so or video start pannalam vaanga friends first என்ன ப்ரோ நேற்று வரைக்கும் ஃபுல் சிலபஸ் வச்சு படிங்கன்னு சொன்னீங்க இன்னைக்கு திடீர்னு கொஸ்டின் பேப்பர் அந்த மாதிரி ஷார்ட் லெசன் சொல்றீங்க ட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்றீங்க என்ன ப்ரோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த நான் சொல்லக்கூடிய இந்த நாலு ஷார்ட் யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்ஸ் வேற வழி இல்லை ப்ரோ என்னால் அதுக்கு மேலே படிக்க முடியல கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல நான் ஃபைனல் இயர் வந்துட்டேன் நேற்று நம்ம சேனல் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ப்ரோ நாங்கள் ஃபைனல் இயர் வந்தாச்சு இப்போ பத்து பேப்பர் இருக்கு இனி நான் சிலபஸை வச்சு நீங்கள் சொல்றமே ஆரம்பிச்சா கஷ்டமா இருக்கு ப்ரோ அப்படின்னு ஸோ அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ கொடுக்குறேன் ஓகேவா முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாமே நான் சொன்னேன் ஃபஸ்ட் ட்ரிக்கே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சிலபஸ் ப்ரேசர் கொஸ்டின் பேப்பர் டெக்ஸ்ட் புக் இதை வச்சு உங்கள் ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை ப்ரோ என்னால் முடியல ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் ப்ரோ நான் ப்ளீஸ் எதாவது ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு கேட்டவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த வீடியோ ஸோ நாலே ஸ்டெப் சொல்கிறேன் நாலு ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஈஸியாக கிளியர் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ப்ரேசர் கொஸ்டின் பேப்பர் எல்லா ப்ரேசர் கொஸ்டின் பேப்பரும் பார்க்கணுமா ப்ரோ தேவையில்லை கரெக்டாக ஒரு ஆறு செமஸ்டர் கொஸ்டின் பேப்பர் தலை கீழே நின்னாச்சு மக்கப் பண்ணிட்டு போங்க நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா பாஸ் பண்ணியே ஆகணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு அப்போ இப்ப நம்ம டார்கெட் ஏப்ரல் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி அப்போ அதுக்கு முன்னாடி ஆறு வருஷம் கொஸ்டின் பேப்பர் ஸோ இப்போ லாஸ்ட் என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஸோ நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் அதுக்கு முன்னாடி செவன்டீன் அப்போ நவம்பர் செவன்டீன் நவம்பர் எயிட்டீன் நவம்பர் நைன்டீன் இதுக்கு நடுவில் மூணு ஏப்ரல் எக்ஸாம் நடந்திருக்கும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நவம்பர் செவன்டீன் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ஏப்ரல் செவன்டீன் நவம்பர் எயிட்டீன் அப்புறம் ஏப்ரல் எயிட்டீன் நவம்பர் நைன்டீன் ஓகேவா ஸோ ஆறு வருஷம் கொஸ்டின் பேப்பர் இந்த ஆறு வருஷம் கொஸ்டின் பேப்பர் நாங்கள் எப்படி ப்ரோ டவுன்லோட் பண்ணுறது டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதுக்கான லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதில் போய் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா தலை கீழே நின்னாச்சும் ஆறு வருஷம் கொஸ்டின் பேப்பர் ஃபுல்லாக மனப்பரம் பண்ணுங்க இது மனப்பரம் பண்ணால் போதுமா ப்ரோ மேக்ஸிமம் போதுமானது ஓகேவா ஏன்னா எப்படியும் ஒவ்வொரு யூனிட்லேயும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆறு மார்க் கொஸ்டின் ஆச்சும் ப்ரீஸ் கொஸ்டின் பேப்பர்லேருந்து வராமல் இருக்காது ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவது என்ன ப்ரோ நாங்கள் பண்ணணும் இப்போது நீங்கள் என்ன பேப்பர்னு சூஸ் பண்ணணும் தேரி பேப்பர் எழுதுறீங்களா ப்ராப்ளமெட்டிக் பேப்பரா தேரி பேப்பர்னா என்ன ப்ரோ பண்ணணும் இந்த ஆறு வருஷம் கொஸ்டின் பேப்பரில் இருக்கக்கூடிய டயக்ராம் கண்ணை மூடிட்டு தூக்கத்தில் இருந்துச்சு கேட்டாலுமே உங்களுக்கு போட தெரியணும் ஓகேவா ஒரு நாளைக்கு எத்தனை டைம் வேணாலும் அந்த டயக்ராம் போட்டு பாருங்க அதில் எந்த தப்பும் ஆகாது ஒரு பார்ட்ஸ் மிஸ் பண்ணக்கூடாது நீட்டாக போட கற்றுக்கோங்க டயக்ராம் இதே ப்ராப்ளமெட்டிக் பேப்பர் அப்படின்னா நீங்கள் சால்வ் பண்ண சம்முக்கு என்ன ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க அந்த ஃபார்ம்லாம் நல்லா மனப்பணம் பண்ணுங்க ஃபார்ம்லாம் மட்டும் மனப்பணம் பண்ணால் போதுமா ப்ரோ பத்தாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் சம் போட்டிருக்கீங்க அதாவது ப்ரேசர் கொஸ்டின் பேப்பரில் அதுக்கு ஒரு ரேஞ்ச் ஆஃப் ஆன்சர் வந்திருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி அந்த மாதிரி சம்திங் கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு வேல்யூ வந்திருக்கும் ஓகேவா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் அந்த மாதிரி அப்போது இது ஒவ்வொரு சமுக்கும் நீங்கள் போடுறப்ப எப்படி நீங்கள் ப்ரேசர் கொஸ்டின் பேப்பர் நான் சொல்கிறப்போ எப்படி பார்த்தாலுமே ஒரு யூனிட்டுக்கு ரெண்டு சம்னு வச்சாலுமே ஆறு கொஸ்டின் பேப்பர் ஸோ பன்னெண்டு சம் போட்டிருப்பீங்க இந்த பன்னெண்டு சம்மில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வேல்யூக்கும் ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ் வேல்யூன் கிடச்சிரும் இதுலேருந்து இதுக்குள்ளதான் ஸோ அந்த மெயின் வேல்யூங்கிறது உங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சம்ல ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் டூ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ அப்போ இதோட மெயின் வேல்யூங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்போ அதுக்குள்ள தான் வேல்யூ வரப்போகுது இதை நான் எதுக்கு இம்பார்ட்டன் சொல்றேன்னா ஒருவேளை யூனிவர்சிட்டியில நீங்க அந்த அந்த கேட்டுறது கொஸ்டின் நீங்க படிச்சிடலாத கொஸ்டினா இருக்கலாம் பட் டு ஃபைண்டிங் வேர்ட்ஸ்ல நீங்கள் படித்த ஃபார்ம்லாஸ் மட்டும் தெரிஞ்சிருக்கும் பட் அவங்க டேட்டா டூஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் படித்த ஃபார்ம்லாம் அப்ளை பண்ணணும் அங்கே கொடுத்துருக்க டேட்டாவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அரை குறையா பண்ணிவிட்டு ஆன்சரு இப்போ நீங்கள் ப்ரா
கண்டிப்பாக அந்த பேப்பர் நீங்கள் கிளியர் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த டூ மார்க்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் ஓகேவா ஏன்னா நீங்கள் நாலு டூ மார்க் எழுதி அவங்க ஸ்டார்டிங் நான் ஏன் டூ மார்க் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறேன்னா உங்கள் பேப்பர் எடுத்து வேலியேட் பண்ணுறப்ப ஸ்டார்டிங் அதாவது ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டாஃபுக்கு முதல்ல தெரியக்கூடிய டூ மார்க் தான் ஓகேவா அதனால தான் டூ மார்க்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் நான் தரேன் இன்னும் நிறைய பேர் கேட்டது ப்ரோ இப்போ நான் நல்ல மார்க் எடுக்கணும் என்ன ப்ரோ பண்ணும் உங்களுக்கும் சிமிலர் டிப்ஸ் தான் ஏன் அப்படின்னா அவங்கள நாலு மார்க் எடுக்க சொல்கிறேன்னா நாலு டூ மார்க் எழுத சொல்கிறேன்னா அவங்கள ஆறு டூ மார்க் எழுத சொல்லுவேன் ஏன் அப்படின்னா டூ மார்க்குங்கிறது நீங்கள் பாஸ் ஆஃப் எல்லாம் டிட்டர்மைன் பண்ணும் ரெண்டாவது உங்களோட மார்க் உங்களோட கெப்பாசிட்டியை டிட்டர்மைன் பண்ணுறது டூ மார்க் தான் ஏன்னா டூ மார்க் மேக்ஸிமம் ஓனாக தான் கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறப்ப ஓரளவுக்கு நீங்கள் கான்செப்ட் தெரிஞ்சு எழுதுனீங்கன்னா அவங்களுக்கு உங்களை பற்றி ஒரு கிளியர் கட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வந்துடும் ஓகே ஓரளவுக்கு இந்த பையனுக்கு இந்த பொண்ணுக்கு கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருக்கு அப்போது இது எப்படி உங்களுக்கு உள்ளே ஹெல்ப் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் பிக்கு ஜென்ரலாக ஒரு ஸ்டாஃப் உங்கள் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்துட்டு ஏழு மார்க் எட்டு மார்க் போகலான்னு நினச்சாங்கன்னா இந்த டூ மார்க்கோட இம்ப்ரெஷன் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக பத்து மார்க் வாங்கி கொடுக்கும் ஸோ இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் டூ மார்க் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இந்த நாலே ஸ்டெப் ஸோ ப்ளீஸ் கண்ணை முடிட்டு இந்த நாலு ஸ்டெப்பை மட்டும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வர ஏப்ரல் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டில் எக்ஸாம்ஸை நீங்கள் கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணிடுவீங்க ஓகேவா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்னு தோணுச்சுன்னா ப்ளீஸ் உங்கள் எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஷேர் பண்ணுங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொஸ்டின் பேப்பர் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கான லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா அதில் ட்ரை பண்ணுங்கள் இன்னொரு ரூட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட சப்ஜெக்ட் கோடை போட்டு இப்போ நான் சொன்னேன் அந்த ஆறு வருஷம் நவம்பர் செவன்டீன் இல்லை ஏப்ரல் எயிட்டீன் ஸோ அந்த சப்ஜெக்ட் கூட போட்டு அந்த ஏரை போட்டு கொஸ்டின் பேப்பர்னு போட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக கூகுளில் வருது ஓகேவா அதை பிடிஎஃபாக டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் அதில் என்ன கேட்டிருக்கான் இதை ஒரு நோட்டாகவே எடுத்து போடுங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோ நீங்கள் கஷ்டப்பட்டால் மட்டும்தான் உங்களால் எக்ஸாமை கிளியர் பண்ண முடியும் லைஃப்பில் அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஒரு டிகிரி வாங்க முடியும் ஓகேவா ஆல் தி பெஸ்ட் கைஸ் தேங்க்யூ